ఇంతకుముందు నా పేరు కృష్ణమూర్తి మా నాన్నగారి పేరు బొంతల రామచంద్రయ్య చెట్టి స్వగ్రామం మదనపల్లె చిత్తూరు జిల్లా దేవుడుగా వైశ్య కుటుంబంలో జన్మింపజేశాడు పెద్ద కుటుంబంలోనే దేవుడు జన్మింపజేశాడు ఇక జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాది మా తాతగారికి ఐదు మంది కుమారులు ఒక కుమార్తె వాళ్ళందరూ కలిసి ఉంటారు చాలా వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ఆ వ్యాపారాలన్నింటిలోనూ అందరికీ బాగాలు ఉంటాయి వాళ్ళందరిలో మా నాన్నగారు పెద్దోడు ఆయనకు నేను రెండో కుమారుణ్ణి అనగా ఈ రీతిగా ఆ కుటుంబంలో జన్మ చేశాడు తర్వాత నా చదువు విషయం చెప్పాలంటే కనుక ఎంత చదువుకున్నా కూడా మళ్ళీ వ్యాపారమే కదా ఎంత చదువుకున్నా వ్యాపారమే కదా అనే ఉద్దేశంతో చదువు మీద శ్రద్ధ పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఎంత చదువుకున్నా మళ్ళీ వ్యాపారం వెళ్ళచ్చింది అదే నా తలంపు ఆ తలంపులో ఉన్న కాని చేత నా చదువు అంతా ఒక మాటలు చెప్పాలంటే కా నేను కాలేజీలో అడుగు పెట్టగానే నాతో పాటు చిన్నాడు చదువుకున్నోడే నాకు లెక్చరర్గా వచ్చాడు ఏరా అనుభవరా అన్నాను అనుకుంది ఒరే అట్లా అనవాకు నేను ఇక్కడ లెక్చరర్ను అంత కావాలంటే బయట వచ్చి ఒరే అని చెప్పు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒరే అనొద్దు అన్నాడు కనుక ఎందుకు అలా చేయాలంటే ప్రతి క్లాసులోనూ నమ్మకంగా రెండు రెండు ఏంటి ఎందుకంటే కదా ఎంత చదివినా మళ్ళీ మాకు వ్యాపారమే కదా చదువు కోరికని చదవలేదు నేను చదువు కోరికని చదవలేదు అయితే నా జీవితం నాకు విరక్తి పుడుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అయిపోయింది మూడు హై స్కూల్ అయిపోయినాయి ఒక కాలేజీ అయిపోయింది ఎంత ఎందుకంటే నేను చదువుతున్నప్పుడు ఒకసారి రిజల్ట్స్ వచ్చింది రిజల్ట్స్ వచ్చే కొలది ఆ రిజల్ట్స్లో నేను ఫెయిల్ అయినా వచ్చింది వచ్చే కొలది అప్పుడే ఇంట్లో అందరూ చీరలు చూస్తున్నారు చీరలు చూస్తూ ఉంటే మా అమ్మ వాళ్ళంతా కట్టుకో ఒక చీర కట్టుకో మా ఇంట్లో ఉండరా వచ్చి వంట వంట గదిలోకి వచ్చాను చాలా సిగ్గు అయింది ఇంకోసారి కూడా అలాగైంది ఇంకోసారి మళ్ళీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఇక ఈ ఇంట్లో అనుకుంటున్నారు ఇంత పెద్ద కుటుంబానికి మనం పాలు చాలా ఖర్చు అవుతా ఉంది రెండు మూడు గేదెలు కొంటే మంచిది కదా మనకు స్థలం ఉంది ఆడ ఎవరికైనా ఇస్తే మేపుతా ఉంటారు అని మాట్లాడుతున్నారు మేపుతుంటే ఆ టైంలో అంత ఇదే చూస్తే ఎందుకు ఎవడో మా వాడు మనవాడు మేపుతాళ్లే మనవాడు మేపు ఇలా నన్ను సిగ్గుపరుస్తూ వచ్చే కొలది నాకు ఎస్ఎస్ఎల్సీలో కొంచెం బాధ అది ఏంటి నా బతుకు ఎస్ఎస్ఎల్సీ అంటే స్కూల్ సెకండరీ లీవింగ్ సర్టిఫికేట్ ఎస్ఎస్ఎల్సి ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఉంది కదా అది ఫిఫ్త్ ఫామ్ మాకు ఇప్పుడు అప్పుడు మాకు అది ఎస్ఎల్సీ అంటే లెవెంత్ క్లాస్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుంది అంతకుముందు పీయూసీ ఉంది ఇంకా ప్రీ యూనివర్సిటీ అని కోర్స్ అని ఉంది అది ఇప్పుడు మేము పదకొండవ తరగతి అది గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో నేను ఈసారి ఒకేసారి పాస్ కావాలని చెప్పి తీర్మానం చేసుకొని ఏం చేశానంటే కదా అప్పుడు మా క్లాస్లో ఎవడు ఫస్ట్ వస్తాడో సెకండ్ వస్తాడో చూశాను ఒక కోమటి వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక బాపన వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ వస్తారు వాళ్ళతో చేరానండి వాళ్ళతో చేరి వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ కూర్చునేది ఇక్కడ వెళితే ఆడు వెళ్ళేది వాళ్ళు ఇక్కడ పండుకుంటే ఆడు పండుకునేది వాళ్ళు టీ టీ తాగితే నేను టీ తాగేది ఏమైనా నీకు ఇది రాదంటే రాకనే కదా మీ దగ్గరికి వచ్చింది అని చెప్పి వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడుతూ వచ్చేది ఎట్లయిపోయింది వాళ్ళు ఎట్లా అంటాడంటే జుట్టుకు ఉండేసుకొని చదువుతాడు అడు జుట్టుకు ఉండేసుకొని చదువుతారంటే వాళ్ళు జుట్టుకు ఉండేసుకొని చదువుతారంటే కదా చదువుతుంటే కదా నిద్రస్తే కదా అలా అవుతుంది లేకపోతే మళ్ళీ లేస్తారు ఆ రీతిగా వాళ్ళు చదివేవాడు అరే రే వీళ్ళతో చేరాలని చెప్పి చేరి వాళ్ళతో పాటు నేను చదువుతూ వచ్చే కొలది ఒకేసారి పాస్ అయిపోయినా ఒకేసారి పాస్ అయిపోయినా ఎందుకు చదవక అంతే చెడు సోసాలు బట్టి చదవక ఎంత చదివినా ఇంతే కదా అనే ఉద్దేశంతో అలాంటిది ఒకేసారి పాస్ అయిపోతే పేపర్లో నెంబర్ పడి ఉంది వెళ్ళి మా నాన్న ఇప్పుడు నాన్న పేపర్లో నా నెంబర్ వచ్చింది నాన్న అని చెప్పి కొలది రే పేపర్ నన్ను నమ్మలేము అక్కడ కూడా తప్పు పడుతుందని అంటాడు మా నాన్న మా నాన్న నమ్మలే మా అమ్మ చెప్పి మా అమ్మ అమ్మ నేను పాస్ అయ్యానమ్మా అని చెప్పి కొలది నాన్న స్కూల్కి మార్కులు వచ్చే వరకు మనం నమ్మలేమరా అమ్మ అంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పాలి నాకు అర్థం కాలే కనుక నేనే రెండు చాకలు ఎట్టు కొనుక్కొని సప్పరించి పాస్ అయినాను అని సంతోషించాను అది నా యొక్క జీవితం అంతా నా చదువు నుంచి ఒక మాట చెప్పాలంటే తర్వాత వ్యాపారంలో దిగినాను నేను మా నాన్నకు వ్యాపారం కావాలని వ్యాపారంలో తీసుకొచ్చాడు కాలేజీలో బిఏ అది నేను చదువులు నాకు కూడా తెలుసు ఒక సంవత్సరం చదివాను ఏదో ఎందుకంటే కాలేజీ చదువు ఎందుకంటే కనుక మా వాడు బిఏ చదివినాడు అంటే కనుక కట్టం కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుందనే ఉద్దేశంతో అలా చదివిన అంతే కానీ ఇంకేం లేదు అప్పట్లో మా ఊరిలోనే ఒక ధనవంతుడు ఆయన కుమార్తె నాకు ఇవ్వాలి అప్పుడే ఒక ఏదో ఏర్పాటు మాటలు అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటున్నాయి ఏందా అప్పట్లోనే ఇస్తాను లేవుగా అరవై వేలు అన్నాడు ఎప్పుడు నా చిన్ననాడు అరవై వేలు అంటే లెక్క వేసుకు ఎంతో కనుక సరే నేను చెప్పే సంగతి ఏంటంటే కదా ఇలాగున 
ఇది నేను చదువులేని నా వల్ల కాదని చెప్పి నాకే తెలుసు అందుకని వ్యాపారం సేపడి వివరా అంటే వచ్చారు ఆ వ్యాపారంలో ఎలా ఉంది కనుక మధ్యాహ్నము మధ్యాహ్నము నాన్నగారు భోజనం చేయండి కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటాడు అన్నయ్య అన్నయ్య ఏదో పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటాడు ఇంకా కొట్టు ఉండే గుమాస్తాలంతా కూడాను ఏదో ఆట ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఏదో ఇంకా బారకట్ అంటే ఇవో ఇంకా పులి ఇంకా మేక ఆట ఏవో ఆడుకుంటుంటారు ఆడుకుంటూ ఉంటే ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఏముందంటే కనుక నేను క్యాష్ కౌంటర్లో కూర్చో ఉంటాను అప్పుడు చూసేవాడిని దారి పోయి జంతువులు చూసేవాడిని ఆ జంతువుకు నాకు వ్యత్యాసం ఏంటి తర్వాత ఆ యొక్క కోడికి నాకు వ్యత్యాసం ఏంటి ఆ పందికి నాకు వ్యత్యాసం ఏంటి ఆ కోతికి నాకు వ్యత్యాసం ఏంటి అని తలంచేవాడిని తలంచుతూ ఉంటే నాకేం అర్థం కావట్లే కనుక అది జీవిస్తుంది నేను జీవిస్తున్నా అంతే కదా అది జీవిస్తుంది నేను జీవిస్తున్నాను కదా ఈ రీతిగా ఒకవేళ ఒక జంతువు బతికే బేలేనట్టుగా ఉంటే దాని బతుకు మేలంటే అలా జీవించవచ్చు కదా ఎందుకు మాకు మానవుడిగా పుట్టించాడు దేవుడు నన్ను మానవుడిగా ఎందుకు పుట్టించాడని ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి జాబ్ దొరకలేదు కనుక నన్ను పుట్టించిన దేవుడు అంటే వాడు ఉన్నాడని నాకే తెలుసు కానీ ఆ కుక్కకి తెలియదే ఆ కోతికి తెలియదే ఆ యొక్క పనికి తెలియదే అది దేవళానికి పోదే నేనే కదా దేవళానికి వెళ్ళేది నన్ను పుట్టించిన సృష్టికర్త ఉండేవాడని నా కోణగా తెలుసును అలాంటిది ఎందుకు దేవుడు ఒక మానవుడు పుట్టించాడు అని తలంపులు బయలుదేరుతూ ఉంటున్నాయి బయలుదేరుతూ ఉండి ఒకరోజు చనిపోవాలి ఎక్కడికి ఈ ప్రశ్నలని వస్తున్నాయి నా బంధువులు వాడు చనిపోయాడు వాడు చనిపోతే వాడు కను తెలుసుకొని చచ్చిపోయాడు వాడు కను తెలుసుకొని చచ్చిపోయేది వాడు నేను ఎడిపోయిన వాడిని అన్నే చూస్తున్నాడు కను తెలుసుకొని చచ్చిపోయాడు ఎడి చూసిన వాడిని అన్నే చూస్తున్నాడు నాకు భయం ఎత్తా ఉంది తర్వాత పైపోయాను మేడం మీద పోయి వాడిని కింద తింగి చూస్తున్నాను వాడిని స్నానం చేస్తున్నాడు స్నానం చేస్తుంటే వాడు ఒక ఆంటీ కండు మూసింది ఒక ఆంటీ వాడిని కండు మూసి వెళ్ళిట కండు మూసి వెళ్ళి పోన్ లేబ కండు మూసాను అంటే కండు తెలిసి మళ్ళీ అందరిని చూసాడు పరిగెత్తాడు అట్లే పరిగెత్తి అప్పటి నుంచి నా తండ్రి వీడు ఎక్కడికి పోయినాడు చచ్చిపోతే ఎక్కడికి పోవాలని చెప్పి ఈ ప్రశ్నలు నేను చుట్టుకున్నాయి జాబు దొరకలే ఎవరిని అడగాలి అర్థం కాలే వీటని అర్థం కాక రకరకాల సమస్యలు నే ప్రవేశించి ఒకనాడు నా డైరీలు రాసేసి ఈ రీతిగా నా జీవితం నాకే అర్థం కావటం లేదు ఎందుకు పుట్టాను ఎక్కడ పోతాను అర్థం కాలేదు నెమ్మది లేదు కనుక నన్ను వెతకద్దండి నేను వెళుతున్నాను మళ్ళా రెండు మూడేళ్ళు ఇంటికి వస్తాను అని చెప్పి ఒక ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకొని ఇల్లు ఉడిచిపెట్టి ఒక తెల్లవారిన పారిపోయాను పారిపోగానే దైవ భయం వచ్చింది ఎవడు దీని సాయపాడు ఇంకా దేవుడే సాయపడాలి అని చెప్పి హిందూ కుటుంబంలో జన్మించిన కాని చేత మొట్టమొదటిగా ఆ తిరుపతి వెంకటేశ్వర దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన మా కులదైవ మా ఇంట్లోనే ఒక గుడి కూడా ఉంది కానీ ఎట్లాట పోయేవాడు కూడాను ఒక ఆ గుడి కూడాను ఎట్లుంది ఆ చిన్న గుడి ఉంటుంది కనుక ఆ గుడిలో అందరు కూడా ఏదో మొక్కుని వాళ్ళకి ఏదో జరిగింది చెప్పి కానుకి వస్తూ ఉంటారు ఆ కానుకి వస్తూ ఉంటే నాకు ఒకసారి డబ్బు లేకపోతే ఏం చేశానంటే ఈ బ కానుక బయట కనబడతా ఉంటుంది కనబడతా ఉంటే దీన్ని మీరు దగ్గిస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒకనాడు ఏం చేశాను ఒకనాడు ఏం చేశానంటే ఒక్క రూపాయి మాత్రం తీసుకున్నా తీసుకొని ఏదో కొనుక్కొని తిన్నాను మా ఈ రాత్రి ఉన్న కడుపులో పెట్టుందేమో నేను బయ బయలు దుడుకుంటూ ఉంటున్నా ఏం కాల బాగుంది కదా అని చెప్పింది అప్పటి నుంచి ఇంకా రెండు రూపాయలు తర్వాత ఐదు రూపాయలు తర్వాత పది రూపాయలు ఒకటి ఒకటి నెమ్మదిగా కాజేస్తూ వచ్చాను కాజేస్తూ వచ్చాను కనుక ఇది బాగుంది అని చెప్పింది నాకు ఎప్పుడైనా డబ్బు కావాలంటే కదా అక్కడ తీసుకున్నది దేవా నాకు మంచిగా ఏర్పాటు చేసావు అని ఎవరు కానీ ఇస్తుంటే తీసుకుపోయేవాడిని కనుక అలాంటిది ఇవన్నీ చిన్నటి నుండి తెలుసు నాకు ఇవన్నీ మా అబ్బగా మా అబ్బా ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక వినాయక చవితి ఇవన్నీ నాకు జరుగుతూ వచ్చాయంటే కదా అబ్బా నిష్ట వైరాగ్యాలు చాలా ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ఇవన్నీ జరిపించాలి కనుక ఈ కొత్త బట్టలు అన్నీ పెట్టినప్పుడు మా అబ్బాయి ఏం చేస్తుంటే అన్నిటికి కుంగం పెడుతుంది ఇట్లా అన్ని అన్ని బట్టలకు కుంగం కావాలి అప్పుడు పెట్టేప్పుడు నా బట్టలు మాత్రం జరిపి లోపలి పెట్టుకొని అంటే కుంగం కాకుండా కుంగం కాకుండా జరిపి లోపలి పెట్టుకోండి ఈ రీతిగా ఏదో వ్యక్తులను వస్తున్నానే కనుక తిరుపతి మొలుకొని ఇంకా ప్రాణమయ్యాను కేవలంగా యాత్రికుడు మాదిరే ఇంకా పూజల పురస్కారాలను చేస్తూనే బయలుదేరాను ఒకటి తిరుపతిలోనే దాదాపు ఒక వారం ఉన్నాను అక్కడి నుంచి ఇంకా దక్షిణంగా తిరువన్నామలై తిరుచునాపల్లి మధుర మీనాక్షి నాగరకోయలు కన్యాకుమారి తిరువనంతపురము ఎర్రాకులం కూర్చును అక్కడి నుంచి హైదరాబాదు ప్రతి స్థలంలో కూడాను మా ఇంటి గోతం పెడితే అర్చన చేస్తున్నాను తల వెంటుకుని ముగ్గు తీసుకున్నాను అంతేకాకుండా కానుకేస్తున్నాను కోనిట్లు మునికి తెలుతున్నాను ఎక్కడ నెమ్మది అంటూ దొరకలేదు ఎందుకు వచ్చాను ఎక్కడికి పోతున్నా నాకు ఏ అర్థం కూడా కావటం లేదు చివరికి హైదరాబాద్ చేరిన తర్వాత హైదరాబాద్లో ఇంకా దేవుడు లేడు 
దయ్యము లేదు అనేక తలంపులోనికి వచ్చేసి కేవలము ఒక నాస్తికుని అయిపోతే మంచిది అనుకున్నా దేవుడు లేడు అనుకుంటే మంచిది అనుకున్నా ఇది ఒక డిపార్ట్మెంటు ఇంకా వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంటు కరెంట్ డిపార్ట్మెంటు తర్వాత ఇది హౌస్ రెంట్లు ఇవన్నీ ఇది ఒక డిపార్ట్మెంటు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో పని జరుగుతున్నట్టుగా దేవుడు డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉంది దానికి కావచ్చు దాని బోధాడి అనుకున్నాను అయితే నెమ్మదిలే సంతోషం లేదు జీవితం విరక్తి పుడుతుంది అసలు ఎందుకు వచ్చినట్లు ఎక్కడ పోతున్నట్లు అని ఈ ప్రశ్న నా లోపల తిరుగుతుంది అంతేకాకుండా హైదరాబాదులో దాదాపు హైదరాబాద్ సెకండ్ హైదరాబాద్ వీధులన్నీ కూడాను సర్వే డిపార్ట్మెంట్ మాది కొలుస్తూ వచ్చాను ఎందుకు ఎందుకంటే నా బస్సులు నా ఎక్కడ బస్సు ఎక్కితే కానీ నెక్స్ట్ స్టేజ్ పేరు తెలిస్తేగా ఎక్కడ పోయి దిగాలి ఏం అర్థం కాలే కనుక నడిచి 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 ఆక కాళ్ళు అంతా కూడా పిక్ వస్తున్నాయి సరే తర్వాత నేను దిగినట్టు లాడ్జ్ ఎదురుగా ఒక సైకిల్ షాప్ ఒక పరిచయం అయ్యాడు వాడు లాడ్జ్ వాడు చెప్పగానే ఒక సైకిల్ ఇచ్చాడు మా సైకిల్ తిరుగుతూ వచ్చాను తిరుగుతూ వచ్చాను తిరుగుతూ వస్తే ఏం అర్థం కావడం లేదు ఎక్కడా వెళ్ళి పార్కులో కూర్చుంటే కదా అక్కడ లక్షలాది ప్రజలు వెళుతూ ఉన్నారు అరే ఇంతమంది ఎందుకు జీవిస్తున్నారు హడావిడికి వెళ్తున్నారు అంతా కూడా అది వాళ్ళకి లేని జీవితం వాళ్ళకి లేని ప్రశ్న నాకే వచ్చిందా వాళ్ళు అందుకు ఎందుకు వెళుతున్నారు అంటే నాలుగు సంగతులు గుర్తుకొచ్చాయి మొట్టమొదటిది వాళ్ళు అంత తింటున్నారు త్రాగుతున్నారు రెండవది మంచి మంచి బట్టలు కట్టుకుంటున్నారు ఇంకా నేనంటే ఎవరు చూడని చూపించుకుంటున్నారు మూడవది మూడవది వాడిని ఇష్టానుసారం చూస్తున్నాడు నాలుగవది ఒకనాడు చచ్చిపోతున్నాడు అది ఇంత అయితే నాకేం తక్కువ అని చెప్పి నేనే తినలేకనా నేనేం త్రాగలేకనా నేనే కట్టుకోలేకనా నేను సుఖపడలేకనా నా ఇష్టానుసారం నేను జీవించి నేను ఎవరో చనిపోలేకనా ఎందుకు నాకు ఈ ప్రశ్నలు ఎందుకు ఈ యొక్క సమస్య నాకు అని చెప్పి ఈ తాపత్రం వచ్చేది కనుక తినే తక్కువ లేదు కట్టుకునే తక్కువ లేదు అందులో బట్ట వ్యాపారం చేస్తున్నాను కాబట్టి బట్ట వ్యాపారంలో తలంపు ఏంటంటే కదా నాకేదైనా నచ్చిందంటే కదా అది నా యొక్క కొలతలో కట్ చేసి పెట్టుకుంటాను సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు తీసుకుని ఇచ్చేసి టైలర్గా కొట్టించుకుంటాను ఒకసారి ఎంచాను ఎన్ని బట్టలు ఉన్నాయని నలభై జాతల బట్టలు ఉన్నాయి దినానికి ఇక్కడి నుంచి ఒక నాలుగు ఇళ్ళు దాటితే మా షాప్ వస్తుంది అంతే ఎన్నిసార్లు ఇంటికి వస్తాను అన్నిసార్లు బట్టలు మార్చుకునే పోతాను ఎందుకు ఉంది కదా ఉంది కట్టుకుంటామని చెప్పి పన్నెండు జతలు ఎలాడుతూ ఉంటాయి నా హ్యాంగర్ మీద ఏం చెప్తున్నది నాకుంది నేను అనిపిస్తానని దినానికి నాలుగు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు బట్టలు మార్చుకుని పోయేవాడు షాప్కు అలా అంటే తక్కువ లేదు అనుభవించని బాగానే ఉంది సుఖపడానికి అన్నీ ఉంది అని అంతేకాదు నేను కాలేజీలో చదివేటప్పుడు మా నాన్నగారికి నేను కాలేజ్ చదువుతున్నా అంటే చాలా సంతోషం అందులో షాప్ ఉంది ఆ షాప్ దగ్గర ఎదురుగానే సందు ఉంది ఆ సందులో నేను వస్తూ ఉంటాను ఖాళీ రేపుగానే వస్తూ ఉంటే మా నాన్న మా ఫ్రె ఆయన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూర్చోబెట్టుకొని నా కొడుకు వస్తున్నట్టు లెక్చర్ మాత్రం ఉంటాడు అని చెప్పి నేను అప్పటికే టై అప్పటికే బౌ అవన్నీ కూడా కట్టేవాడిని అని కడుతూ ఉంటే ఆడు ఆయన చూస్తుంటే ఇంకా స్టైల్ కొడుతూ వచ్చేవాడిని ఆడి నుంచి ఒక లెక్చర్ అడిగాడు రే నువ్వు అన్న లెక్చర్ అయితే నేను ఆ లెక్చర్ అన్నాడు ఏమన్నా అనుకోపో సార్ అన్నాను అంటే ఏంటి సుఖపడాన్ని తక్కువ లేదని చెప్పి ఆయనకి సాక్సులే ముప్పై జతల సాక్సులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే కదా అప్పుడు హై ప్యాంటు లూజ్ ప్యాంటు హై ప్యాంటు ఎందుకంటే కదా కింద సాక్స్ కనబడాలా సాక్స్ కనబడాలి సాక్స్ కనబడాలని చెప్పి ఏం చేసాము అప్పుడు ముప్పై జతల సాక్సులు ఉంటూ వచ్చాయి ఎందుకంటే కదా సుఖపడానికి ఏం తక్కువ లేదు అన్నీ ఉంది కానీ నెమ్మదిలే తర్వాత నా సంవత్సరాన్ని నేను జీవించవచ్చు కదా మా అక్కతో ఒకసారి చెప్తూ ఉంటే అది రే మద్రాసులో ఒకసారి కనుక నలుగురు కురోళ్ళు ముగ్గురు కురోళ్ళు ఇద్దరు కనుక ఇద్దరు కురోళ్ళు వాళ్ళు దిగంబరులు అయిపోయి బ్యాండ్ మేళాలతో పోలీసులు పట్టుకుంటే లోపలే వెళ్ళిపోయారు కనుక అంటే ఏంటి వాడిని ఇష్టానుసారం జీవించవచ్చు అడిగేవాడు ఓడి లేడు అలాంటప్పుడు నాకేం తక్కువ అని చెప్పి నేనేం సంత నేనేం కట్టుకోలే తినలేకనా త్రాగలేకనా నేను కట్టుకోలేకనా నేను సుఖపడలేకనా నా ఇష్టానుసారం నేను జీవించలేకనా ఒకనాడు నేను అందరూ పోయినట్టు వెళ్ళిపోగలేకనా నాకెందుకు ఈ యొక్క సమస్య ఎందుకు ఈ చింత ఎందుకు ఈ ప్రశ్నలు అని చెప్పి జాబ్ దొరకలే దొరకపోతే అర్థం లేని జీవితం వ్యర్థమే పద చచ్చిపోతామని చెప్పి చార్మిన ఎక్కాను చార్మిన ఎక్కితే ఆ చార్మిన మీద నేను ఒంటరిగా ఉంటున్నాను ఎవడో మెడమిడి చేపెట్టినట్లయింది దుంకు చచ్చిపో 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 ఈ జీవితానికి అర్థం లేదు చచ్చిపో అంటూ ఉంటే నిజమే ఇంటికి పోతే మళ్ళీ అదే బతికే కదా అదే స్నేహితులే కదా అదే అలవాట్లే కదా ఇంకా సాధించింది ఏంటి అంటారు ఇప్పుడు పోయిన ఆడరా మళ్ళీ దొరికాడు అంటారు ఎంతకాలం అంటారు ప్రతిదినం అంటారా ఉంటారా లేదు కదా మళ్ళీ ఆ దినం వస్తుందే అప్పుడు ఆ ఈ దినాల్లోనే వాడు వెళ్ళింది అంటారు అంతవరకే కానీ దాని గురించి మళ్ళీ పెద్ద పట్టింపు కదా అదే అలవాట్లే అదే చెడు సా
కదా చచ్చిపోతాం అని చెప్పి కాలు ఎత్తబోతున్నాను మళ్ళీ రెండు ప్రశ్నలు వచ్చాయి అసలు ఎవరి గురించి జీవించాలా దేవుని గురించి జీవించాలా ఎవరు రాదే ఏది రాదే ఇంకా ఎవరు రానప్పుడు ఏది రానప్పుడు ప్రతిదానికి జీవితం గురింది కదా జీవిత గురేంటి ఒకరోజు ఒకనాడు చనిపోవాల ప్రతిడు గురువు గురిగానే చూస్తున్నాడు వ్యాపారం చేసేవాడు లాభం రావాల చదువుకునేవాడు పాస్ కావాల లేదా ఉద్యోగం చేసేవాడు జీతం రావాల ప్రతి దానికి గురుంది కదా ఆ గురిగానా లేకపోతే ఇంకెందుకు మనకి జీతం లేదు అనుకో ఒక మూడు నెలల జీతం లేకపోతే క్షామాన్ని అగట్టుకొని పోలదాన్ని చేసుకొని ఇస్తారా సస్తారా అని కూర్చుంటారు కదా ప్రతి దానికి గురుంది కదా కానీ జీవిత గురేంటి అసలు జీవిత గురేంటి అర్థంలే అర్థం లేకపోతే అరే అర్థం నేను జీవితం ఎరితే పోతా చచ్చిపోతా అని చెప్పి కాలు ఎత్తాను అయితే ఆ ప్రేమ కలిగి దేవుడు చావని వలె ఎందుకంటే మట్ట మధ్యాహ్నం పైన ఉండ మట్ట మధ్యాహ్నం పైన ఉంటే ఆక కింద అంత ట్రాఫిక్ ఉంది ఎవడు లేడు ఎవడు మనం చెబినట్లయింది ఇద్దుమకే ఇద్దుమకే అంటున్నాడు అంటుంటే అప్పుడు ఆ దేవుడు చిన్న తలంపు తీసుకొచ్చాడు ఏంటంటేనా రే కింద అంత ట్రాఫిక్ ఉంది రా బస్సులు కార్లు వాహనాలను తిరుగుతూ ఉంటున్నాయి నీ లెక్కలన్నీ పొరపాటు అయిపోయి సరాసరి రోడ్డు మీద పడకుండా ఏ బస్సు మీద పడతావు ఏ కారు మీద పడతావు ఇక లాంగుడు అయిపోతాయేమో ఇంకా బతుక ఉంటాయేమో మీకు మిగిలిన బతుకంత పడకలో ఉండాలేమో అరే అట్లాడితే వద్దు త్వరగా చచ్చిపోవాలని చెప్పి దిగి వచ్చాను దిగి వచ్చి కరెంట్ దిగిలు పట్టుకుంటామా రైలు పొట్టాల మీద పడుకుంటామా బస్సు మిగుతామా రాయి కట్టుకొని బాయిలు దొంగుతామా ఈత వచ్చు కాబట్టి రాయి కట్టుకొని బాయిలు దొంగుతా రకరకాల తలుపులు అంటే నన్ను అద్భుతకరంగా ఈ బైబిల్ గ్రంథం దగ్గర తీసుకొచ్చానికి దేవుడు ఎన్నో సాధారణ వాడుతూ వచ్చాడు ఇందాక వస్తూ ఉంటే కూడా చెప్పారు కనుక అలాంటిది తలంపు వచ్చింది ఈ సామాన్య ఇంటి ముందు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఒక లాడీ తీసుకోవాలా ఈ సామాన్ ఆడబెట్టాలా తర్వాత ఊరంతా తిరగల్లా తర్వాత ఆ గుళ్ళు గోపురాలను తిరగల్లా మరలా సామాన్ తిరిగి రావాలి ఈ సామాను దాని చుట్టూ నేను తిరుగుతున్నాను నా చుట్టూ సామాన్ లేదు కనుక రెండు జతల బట్టలు తీసుకొని జయ పరమేశ్వరాన్ని సన్యాసి వెళ్తాడే అలా వెళితే మంచిది ఎందుకంటే కనా ఓ చెట్టు కింద పండుకుంటే కనా మంచి నిద్ర పట్టుకునే వాడు అడగలు లేవగానే ఆ చెట్టు ఆకులు మేస్తే మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నామని వాడు అడగలు కనుక సన్యాసి సుఖి అన్నారు అలా వెళ్ళిపోతాం ఇవ్ ఇదేమన్నా అయిపోయి అని చెప్పి రెండు ఇద్దరు బట్టలు తీసుకొని వెళతాము వెళ్ళి ఏం చేస్తాను గోవా కంటూ వెళతాను అప్పుడు శ్రీలంకకి వెళ్తామని ట్రై చేశాను కానీ కుదరలేదు కన్యాకుమారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు వేరే దేశం ఎట్లు ఉంటుందో చూస్తాము పోతాం అనుకుంటే కుదరల ఏదో దొంగ పడవలు కూడా వెళుతున్నాయని విన్నాను దాంట్లో వెళ్ళిపోతే పర్వాలేదు కదా అనుకున్నాను కానీ కుదరలే అలాంటిది గోవా విదేశీయుల పరిపాలన ఉన్నది కాబట్టి అప్పట్లో కనుక ఆ ప్రాంతం వెళితే ఎట్లా ఉంటుందో చూస్తాము అని చెప్పి తీర్మానం చేసుకున్నాను ఆ కరెంటు నాకు నెమ్మది అంటూ దొరికాను సరే లేదా సంతోషం అంటూ దొరికాను సరే అయ్యా నువ్వు బతికేదానికి అర్థం ఇది అని వాడని చెప్పినా సరే లేకపోతే ఆ సముద్రంలో దుంకి చచ్చిపోతామని తీర్మానంతో రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళుతున్నాను గోవాకి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పి అని ఎన్ని పేరు పెరుగుతూ ఉంటే ఈ కాళ్ళకు గురి లేదు ఎటు పడితే అడిగి తిరుగుతుంది కనుక అలాంటిది స్టేషన్ దాటి ఇంకొంచెం వెళ్ళాను వెళ్ళగానే అక్కడ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ ఉంది రైలు పైన పోతాయి కిందంతా బస్సులు కార్లు వాహనాలు వెళ్తాయి అక్కడ దగ్గర నడిచి వెళ్ళాను నడిచి వెళ్తే అక్కడ సినిమా బొమ్మలు అన్నీ ఉండే ఆ బొమ్మల్లో ఒక పెద్ద బోర్డులు దేవుడు వాక్యం ఉంది రూమి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన రోమ ఆరు ఇరవై ఇరవై మూడో వచ్చిన అది ఇంగ్లీష్లో రాయబడింది తెలుగులో ఎలాగా పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణము అయితే దేవుడి కృపావరము మన ప్రభుని ఏసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము ఏర్పరచుకో అని రాశారు పదకొండు రోజుల పాటు చూస్తూనే ఉండేదాన్ని ఆ ఎందుకు క్రైస్తవులే తగిలించుకున్నారు వాళ్ళ మత ప్రచారంలే అనుకున్నాను అయితే ఏనాడైతే రెండు జతలు పట్టి తీసుకుని ఉన్న కాస్త అడుగు తీసుకొని వెళ్ళిపోతు గోవాకి వెళ్తా అక్కడ నెమ్మది దొరికిన సరే లేకపోతే ఆక సముద్రం దుమికి చచ్చిపోతా అని చెప్పి తీర్మానంతో వెళుతున్నాను దిక్కు చోచుకొని వెళుతున్నాను హృదయ భారంతో వెళుతున్నాను అర్థంగా జీవితంతో వెళుతున్నాను వెళుతుంటే ఆ యొక్క బోర్డు ఉంది తలం తలముగా చూశాను ఒక దగ్గర నెమ్మది నా దగ్గరకు వచ్చింది ఒక దగ్గర సంతోషం నా దగ్గరకు వచ్చింది నేను అనుకున్నాను ఇక్కడికి పోతే నాకేనా ఉద్యోగం వస్తుందేమో అది ఇలా అనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఆ బోర్డు దగ్గర అడ్రస్ ఉంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఇక్కడ బైబిల్లో దొరుకుతాయి అని చెప్పి ఒక పెద్ద బోర్డు పెట్టి అడ్రస్ రాసి ఫోన్ నెంబర్ ఇవన్నీ రాశారు అడిగి పోగానే మీకు ఎన్ని బైబిల్ కావాలని అడిగారు అయ్యా బైబుల్ సంగతి పక్కన పెట్టు నా జీవ చరిత ఇది అని చెప్పి అక్కడే అంతవరకు అబద్ధమైన అడ్రస్సే నా పేరు అబద్ధమే అంత అబద్ధమే ఎక్కడ నా తల్లిదండ్రులు వచ్చి పట్టుకొని పోతారని అని చెప్పి ఉద్దేశంతో అన్ని స్థలాలు అబద్ధం ఆడుతూ వచ్చాను
వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఆశ్చర్యపోయి నాన్న రేపు ఆదివారం కదా నీకేమి పని లేదు కదా ఇక్కడ హెబ్రోన్ చర్చ్ ఉంది ఆ చర్చి కన్నా వెళ్ళావు అంటే కదా చాలా బాగుంటుంది అక్కడ దేవుడు వాక్యం వింటావు పాటలు కూడా చాలా బాగుంటాయి అంతేకాదు దేవుని సన్నిధి గుర్తిస్తావు ఇవన్నీ ఉంటాయి అక్కడ అని చెప్పి అనే వెళ్ళి అడ్రస్ ఇచ్చి పంపించారు ఏం పని లేదు కదా అని సరే మా వారు కూడా రైల్వేలో పనిచేస్తారు నీకు ఏదైనా ఉద్యోగం చూస్తాంలే అని చెప్పి కొంచెం ధైర్యపరిచి పంపించారు ధైర్యపరిచి పంపిస్తే అడ్రస్ తీసుకుని వెళ్ళాను అక్కడ మొట్టమొదటిగా నేనే వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళారు హాల్ అంతా ఖాళీగా ఉంది హాల్ అంతా ఖాళీగా ఉంది ఖాళీగా ఉంటే అడవి సరే అడవి నిలబడ్డాను కూర్చున్నాను కూర్చుంటే ఈ పొగోడు ఈ పొగ ఇద్దరు ఈ పొగోడు వచ్చాడు తర్వాత మీటింగ్ ఆరంభించాడు అంత పెద్ద హాలు మేము ముగ్గురము బోధ కొడుకు ఉన్నాడు అని అన్నాడు మనము లేచి కూడా పాట పడతా ముందుకు రండి అన్నాడు అని వెళ్ళి ఈ వీళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు ఇట్లా నేను పోకపోతే ఎట్లా అని చెప్పింది నేను ముందుకు వెళ్ళాను నేను ముందుకు వెళ్ళి ముందుకు పోయి కూర్చున్నాను కూర్చుని వెళ్ళి ఆ ఫ్రంట్ స్తంభం వరకు వెళ్ళిపోయాం అవి కూర్చొని అన్నీ గమనించి చూస్తూ ఉంటున్నాను వాళ్ళ పాటలు బాగున్నాయి అంత అయిపోయింది తర్వాత వాక్యం చెప్పారు ఆరాధిస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమి ఆరాధిస్తున్నారో నాకు అర్థం కాలేదు కానీ అయితే మధ్య మధ్యలో చిన్న పలవులు పాడుతున్నారు ఆ పలవులు అరే ఎంత బాగుంది పలవి ఈ రాగం ఎంత బాగుంది అరే ఇంగ్రీడియం ఒకటి చరణాలు పాడింటే ఎంత బాగుండు అని చెప్పి ఇక పాటల కొరకు అయితే చూస్తున్నాను అంతమంది ఒక్క ఏక కంఠముతో పాడుతూ ఉంటే ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటున్నాను కనుక ఇంకెవరినా పాడతారా ఇంకెవరినా పాడతారా అని చెప్పి నా హృదయము ఆ పాటల కొరకే ఎదురు చూస్తూ ఉంది అది అయిపోయిన తర్వాత మలింగో సోడు వాక్యం చెప్పాడు ఇది ప్రభు యొక్క బలం గురించి ప్రభు యొక్క రొట్టె అని శరీరమని ఆయన రక్తమని ఆ ద్రాక్షస్తమని ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ వచ్చేది అప్పుడు నేను ఎంత నాకేం అర్థం కాలేదు అయితే అది అయిపోయిన తర్వాత మరల వాళ్ళు ఇస్తూ వచ్చారు ఏమైంది సార్ బలం ఇస్తూ వచ్చారు ఆయన రోటు పంపిస్తూ వచ్చారు అది ఇప్పట్లో అందు చేయొచ్చు అండి అనేవాళ్ళు అప్పుడు చేయొచ్చు ఏదేం లేదు అది ఇచ్చాడు అది ఆడడం అంతే ఎవరికి కావాలని వాళ్ళు తీసుకోవడము తర్వాత చివరిగా అడగడం ఎవరికైనా అందలేదా అని చెప్పి అడగడం అంతే ఇప్పుడైతే చేయొచ్చండి అంటారు క్రమంగా కూర్చోవడం చూశాను అందరికీ కూడా చూశాను బాగా అడవగానే ఒకరు కొంచెం కొంచెం తీసుకొని అందిస్తూ చూస్తూ వచ్చాను బా ఎంత క్రమంగా ఉంది ఇక్కడ అని చెప్పింది నేను కూడా కొంచెం తుంచుకొని తిన్నాను నేను తుంచుకొని ఇంకా ప్రసాదం ఇది ఎంత బాగా ప్రసాదం అని చెప్పి కళ్ళకి అద్దుకొని కళ్ళకి అద్దుకొని తిన్నాను తిన్న తర్వాత మా గుళ్ళలో ఒక ప్రసాదం ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కదా నాకు స్వామి నాకు స్వామి నాకు స్వామి అని ఎగురుతూ ఉంటే ఆయన ఎవరికి వల్ల అర్థం కాక చేతులు వేసాడు నెత్తి వేసాడు ఏడు వేసాడు అట్లా ఇది ఎంత క్రమంగా ఉంది ఇక్కడ అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోతున్నాను తర్వాత ద్రాక్షస్థ పాత్ర వచ్చింది అది కూడా అంతే అరే ఎంత క్రమంగా వీళ్ళు కొంచెం కొంచెం తాగి వేస్తున్నారే అని నేను చూసి నేను కూడా ఆ కొంచెం త్రాగి అందించాను అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ బల దగ్గర పెద్ద ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దైవజనుడు ఎన్ని వందల రోగాలు ఎంతమంది కష్టాలు వాటి బాధలు వాళ్ళ క యొక్క వాళ్ళ యొక్క ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఇంటి కట్టుకుంటున్నారు ఇవన్నీ ప్రార్థన చేస్తుంటే నేను అనుకున్నాను నేను పట్టి పెట్టుకొని చదువుతున్నాడేమో ఇంతమంది పేర్లు ఇన్ని ఊర్లు ఇన్ని రోగాలు ఓడి గ్యాం పెట్టుకుంటాడు అని చెప్పి నిక్కి నిక్కి చూశాను నిక్కి నిక్కి చూస్తే ఆయన పట్టి లేదు గిట్టి లేదు ఒకటి ఒకటి చెప్తూ ఉంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను అరే ఒక కడుపును పుట్టినటువంటి వాళ్ళే ఆనందముళ్ళే పెద్దోళ్ళు కానీ వాళ్ళు పోట్లాడుతున్నారు నువ్వు పెద్దోళ్ళు నేను చిన్నవాడు నేను సంపాదిస్తున్నా నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్నావు నా పెళ్ళి నీదిరా నేను పెళ్ళి కాలేదిరా అని చెప్పి ఇక ఆస్తి పంపకాలలో ఇల్లు నాకురా వాకిలి నీదిరా పొలం నీదిరా గుడ్లు నీదిరా గేదెలు నాగరా కిటికి నాదిరా తలుపు నీదిరా పోట్లాడుతుంటారు ఒక ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ప్రేమ అక్కడ ఎవరో ఒక నెంపుతో బాధపడేవాడు ఇక్కడ ఎవరో ఇల్లు కట్టుకునేవాడు అక్కడ ఎవరో ఇంకా జబ్బుతో ఉండేవారు అక్కడ ప్రాణం అయిపోయినవారు ఈయనకేం బట్ట మోకాలు మీకు వచ్చి పేరు పేరున ప్రభా ఆయన తాకు ప్రభా ఆయనకు సాయపడు ప్రభా ఆయనకు ఆయొక్క ఇల్లు కడుతున్నాడు వాగ్దానం నెరవేర్చు క్షేమకరం ప్రాణం తెచ్చి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఈ ప్రేమ అని చెప్పి ఆ ప్రార్థన తాకిందండి తర్వాత మూడు రెండోది ఏం తాకిందంటే మూడవది అది అయిపోయిన తర్వాత ఒకతను మళ్ళా వాక్యం ఇచ్చాడు దైవజనుడు వాక్యం ఇస్తూ ఉంటే అప్పుడు చూసి ఎంతమంది వచ్చారని చూశాను నల్ల సముద్రం మాదిరి ఉంది ఒక్క సనత్ నగర్ బ్రాంచ్ తప్పిస్తే వేరే బ్రాంచ్ ఏమి లేవు అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో ఒక్క సనత్ నగర్ బ్రాంచ్ తప్పిస్తే వేరే బ్రాంచ్ లేనే లేవు కనుక అలాంటిది కానీ అందరూ ఎబ్రం రావాల్సిందే దాదాపు రెండు వేల మందికి పైన ఉన్నారు అంత పెద్ద గుంపు చూసే కొద్ది ఆ యొక్క వాక్యం ఇచ్చే సేవకుడు అన్నాడు నాకు ఇంకా తెలుసు మీకు మీ లోపల చాలామంది సినిమా కూడా పోతున
లేవదలుచుకోలేదు నువ్వేమంటే నాకు క్రైస్తవుని అంటావు మారు మనసు పొందే అంటావు పాప క్షమాపణ పొందే అంటావు తిరిగి జన్మించా అంటావు ఏ సే రక్తంలో కడగబడ్డా అంటావు బైబిల్లోని మాటలన్నీ నీవిగా చేసుకుని మాట్లాడతావు కానీ నీ ద్వారా ఏసుక్రీస్తు నామానికి మహిమ లేదు నీ ద్వారా ఏసుక్రీస్తు నామానికి తూషణం ఉంది ఇంక నీకును ఒక నామకర్త క్రైస్తవునికి నీకును ఒక హిందువునికి నీకును ఒక మహమూదీయుడికి వ్యత్యాసం ఏంటి అన్నాడు అది పోయి సూలాల మాది గుచ్చుకుంది మాట ఏంటేంటి సినిమాకి పోయి పాప అంటాడా మా నాయన డబ్బిచ్చి పోర సినిమాకి అంటాడు ఇది కొత్తగా ఉంది అని చెప్పి ఈ సంగతులు వేరుగా ఉండే ఇక్కడ పరిస్థితి వేరుగా ఉంది అని చెప్పి రేపు వస్తామని మరుసటి రోజు వచ్చానండి మరుసటి రోజుకి వస్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో పరిచయం చేయబడ్డాను వాళ్ళు ఒక తను ఒక ప్రశాంత వాతావరణం తీసుకెళ్ళి నాకు దేవుని వాక్యం బోధించమని పెట్టాడు ఆయన వాక్యం చెప్తుంటే నా పాపాలు నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎక్కడ పాపం అనుకోలే పుణ్యం చూస్తున్నా అనుకున్నా మా అమ్మ పేరు లక్ష్మీకాంతమ్మ నేను అనుకున్నాను మా అమ్మ పేరు కానీ చెప్పాను అమ్మ ఇక ఇరితిక మన ఇంటి ఓత్రం పెడితే అర్చన చేశాను తల మెడుకులు ముక్కుబడి చేయించాను ఇంక ఇరితిక నేను గుడి చుట్టూ ప్రయత్నాలు చేశాను కోనెట్టు మును కానీ కానుక వేసాను అని చెప్తే ఎంత పుణ్యం చేశాడో తండ్రి అంటుందేమో అనుకున్నా అలాంటిది చూస్తే ఈయన వాక్యం చెప్తూ ఉంటే నా పాపాలు గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎట్టు గుర్తుకొస్తున్నాయి పట్టుకుంటున్నాయి ఒరే దొంగ ఒరే త్రాగుబోత ఒరే జూదరి ఒరే మోసగాడ ఒరే అబద్ధి కూడా ఒరే టక్కర్ కూడా సస్తి ఆడిపోతావురా అని మాట్లాడుతుంది ఏంటేంటేంటి నా సంగతి ఏం గెలి తెచ్చును ఈ గ్రంథం అంటే మాట్లాడయ్యా ఇదే ఈతిగా ఇది ఒప్పిస్తున్నాడే ఇట్లాంటిది ఇప్పుడు చచ్చిపోతే ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఆ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేది అని ఏడుస్తూ ఉంటే ఏడుస్తూ ఉంటే ఆయన అన్నాడు నువ్వే కాదు నేను కూడా లేదు జీవించా మానవుడు హృదయంలో పాపం ఉన్నంత వరకు వాడికి నెమ్మది లేదు వాడి పాపం వాడిని వెంటాడుతుంది వాడిని తరుగుతుంది వాడిని పట్టుకుంటుంది ఒకనాడు ఎత్తి నరకలు వేస్తుంది ఈ పాప గురికి వచ్చిన వాడే ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన ఒక్కడే మనందరి పాపముల కొరకు వచ్చి జన్మలో పాపం లేదు జీవితంలో పాపం లేదు ఏ పాపం ఎరిగిన ఆయన్ను మన కొరకే పాపంగా చేసి మన శిక్ష భరించడికై సురకి ఎక్కించాడు చేతుల్లో మేకులు కాళ్ళలో మేకులు తలలో ముండ్ల కిరీటము తక్కువ బలిమతో పొడబడ్డాడు కొడా దెబ్బలు తిన్నాడు మన శిక్ష భరించాడు మనం భరించలేమని అంతేకాదు మరణించాడు సమాధి అయిపోయాడు తిరిగి లేచాడు మూడో రోజు మరణానికి గెలిచింది అని ఒక్కడే పాపాన్ని గెలిచింది ఒక్కడే శైతాన్ని గెలిచిన ఒకడే సమాధిని గెలిచిన ఒక్కడే ఆయన తిరిగి లేచి పిలుస్తున్నాడు నువ్వు కానీ వచ్చావంటే నువ్వు నమ్మావంటే నీ పాప పరిహారకుడిగా బలైపోయాడని చెప్పి నమ్మావంటే ఇప్పుడే నీ పాప క్షమిస్తాడు నీ హృదయాన్ని కడుగుతాడు అన్ని చెప్పాడు కానీ ఒకటి మాత్రం బాగా జ్ఞాపకం వచ్చింది ప్రభు నేసుక్రీస్తు అని విశ్వాసం ఉంచావంటే నీ హృదయ భారము దొర్లిపోతుంది అన్నాడు బా బరువు ఎక్కిపోయింది దొర్లిపోద్ది అంట అయ్యా నేను పిచ్చోడు అయిపోతా అనిపించింది ఎందుకంటే కదా ఎవరు పిచ్చోడు చూస్తే ఆ దినాల్లో ఇలా అయిపోతానని అనుకునేవాడిని ఎందుకు నెమ్మది అని బతుకు కనుక ఇలా అయిపోతాను నన్ను గుర్తుపట్టలేము అనుకునేవాడిని అలాంటిది ఆ ప్రభువారు ఇక దుర్మార్గుని నన్ను క్షమించుడికై కనికరించుడికై కృప చూపించుడికై అద్భుత రీతిగా హృదయ భారం దొర్లిపోదు అనగానే అయ్యా ఏం చేయాలని చెప్పాను ప్రార్థన చేస్తావా అన్నాడు నా వల్ల నాకు రాదే అన్నాను నేను చెప్పిన చెప్పు అన్నాడు ఇద్దరు మోకాడానికి వచ్చాం అక్కడ ఏసే బొమ్మ లేదు మరియమ్మ బొమ్మ లేదు సిలువ లేదు పటం లేదు విగ్రహం లేదు ఏమి లేదు ఇద్దరు మోకాడానికి వచ్చి చిన్న ప్రార్థన ఏంటమడి ఎసయ్య పాపినయ్య దొంగనయ్య అబద్ధి కొనయ్య చెడిపోయినయ్య నాలుగు మంచిలు ఎత్తండి ఈవేళ మరణిస్తే నేను ఏకాయక నరకానికి పాత్రని ప్రభా నా పాపాల నిమిత్తమై మెసులో బలైపోయినారంటేనే నమ్ముచున్నానయ్య ఒప్పుకుంటున్నానయ్య క్షమించున్నాయన క్షమించావయ్యా నీకే వందనాలు ప్రభా ఈ పాపి శుదాన్ని కడుగుటికై నీ పరిశుద్ధ రక్తాన్ని కార్చారంటేనే ఆ రక్తంతో నన్ను కడుగుతారంటేనే కడుగు నాయన కడిగి వేసావయ్యా నీకే వందనాలు ప్రభా అంతేకాదు నువ్వు చనిపోయి తిరిగి లేచావంట ప్రపంచంలో ఒక్క సమాధి ఖాళీగా ఉందంట మా మృత్యుంజలి తిరిగి లేచావంట నా హృదయంలోకి వచ్చి నన్ను నడిపిస్తావంటనే రానైన వచ్చినావయ్యా నీకే వందనాలు నా ఆత్మ నా ప్రాణము నా దేహము నీ చేతులు పెడుతున్నా నేడు దిరుమ నుండి ఈ దుష్టలోకంలో నన్ను నడిపించమని ఏసు క్రీస్తు ప్రభు నా పేట ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రిలా ఈ చిన్న ప్రార్థన పంతొమ్మిది అరవై నాలుగో సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల ఇరవై ఏడో తారీఖున సోమవారం ఉదయం దాదాపు పరిగణన చేశాను అప్పటి నుంచి జీతం మార్పు ఇప్పుడు సరిగ్గా యాభై సంవత్సరం ప్రవేశించాను అరవై నాలుగు ఏప్రిల్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఏప్రిల్ మొన్న దాటిపోయింది యాభై సంవత్సరంలో ప్రవేశించాను ఏం చెప్తాను సంగతి ఈ చింత ప్రార్థన చేసి బయటపోతాం అంటే నా లోపల ఏం జరుగుతుందో నాకే తెలుస్తుంది సినిమా వద్దనిపిస్తుంది బీడీ సిగరెట్ వద్దనిపిస్తుంది అబద్ధాలు వద్దనిపిస్తుంది నేను దిగినటువంటి లాడ్జ్లో పంజాబ్ నేషనల్ లాడ్జ్లో వెళ్ళి 
పంజాబ్ నుండి లాడ్జ్లో వెళ్ళి నేను ఇస్తున్నాను ఇక వాళ్ళు ఇచ్చిన పేపర్ చదువుతూ ఉంటే నా యొక్క గదిలు వేసే తిరుగుతున్నాడు కొత్త అనుభూతి మీరు చూస్తే కనబడు మా చదువుతున్న తిరుగుతున్నాడు సంతోషం భయము రెండు మిళితం అయ్యాయి కనుక ఏదో దొరికింది నాకు అని చెప్పి మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళాను వెళ్ళి బయలు కొనుక్కున్నా కొనుక్కొని చదువు మొదలుపెట్టిన చదువుతూ ఉంటే మోకాళ్ళు మీకు వచ్చి చదువు ఇది మాట్లాడతాడు అని చెప్పగానే అప్పుడు ఆశ్చర్యమైంది అరే తిరుపతి మనుకొని కన్యాకుమారికి యాత్ర చేస్తేనే చిన్న దేవుడిని పెద్ద దేవుడిని ఎవరిని వదిలిపెట్టలేదే అలాంటిది కనుక ఇది ఎవరు మాట్లాడలేదు ఇది ఎవరు మాట్లాడుతూ అంటే అని చెప్పి మోకాళ్ళ మీద పడి చదివిన చదివింది ఒక్కసారి స్వరమైన కానీ ఆశ్చర్యపోయాను ఎవరో మాట్లాడతానని చూస్తుంటే మళ్ళా అదే వాక్యం ఇలా మాట్లాడతామని చెప్పి మొట్టమొదటిసారి ఆయన స్వరం విన్నప్పుడు తట్టుకోలేక తలుపు గడిపెట్టి నాట్యం ఆడి కింద పడి ఆపుదండి రాపిక తట్టుకోలేదు చాలు చాలు ఇంత సంతోషమా పెద్ద సంవత్సరాల క్రితం తెచ్చింటి దుర్మార్గుడు కాకపోయిందని గాడిది బతుకు బతుకుని పంది బతుకు బతుకుని నాకు కూడా చెప్పకపోయాయని అంతేకాదు క్రైస్తవ పాఠశాలలోనే తొమ్మిది నెలలు చదువుతేనే వాడు కూడా చెప్పకపోయాయని నాకు ఆ స్క్రీన్ పీ చెప్పాలనిపించింది అంత సంతోషం నా డబ్బు ఇవ్వలే నా చదువు ఇవ్వలే నా తల్లిదండ్రులు ఇవ్వలే నా స్నేహితులు ఇవ్వలే ఎక్కడ దొరకనిది అంత సంతోషం నాకింది అంతేకాకుండా ఏం జరిగింది నా పాప క్షమించబడ్డా అని నాకే తెలుసు నా హృదయం కడగబడిందని నాకే తెలుసు నా లోపలికి నా ఏసీ వచ్చాడు నాకే తెలుసు భోంచేస్తే మన కడుపు నిండింది మనకే ఎలా తెలుస్తుందో నీళ్లు తాగుతూ ఉంటే దాహం తిరిగిందని మనకి ఎలా తెలుస్తుందో మందు మిగుతూ ఉంటే కాస్త రోగం కూరు పడుతుందని మనకి ఎలా తెలుస్తుందో మనకే తెలుస్తుంది అది ఇది లోపల తిరిగే కార్యం ఆత్మీయ కార్యం ఈ కార్యం జరగగానే ఆశ్చర్యపోయాను సినిమాలు బాయ బిడి సేడు బాయ నేను చూసి మా తల్లిదండ్రులు నేను చెప్పారు ఒరి ఒరి మా వాడిని పిచ్చి పట్టాను నేను చెప్పి పిచ్చి ఆశ్వాలు తెచ్చాను నన్ను మూడు రోజులు సరే ఇదంతా పెద్ద కథ ఈ రీతిగా మరలా యూత్ క్యాంప్కి వచ్చాను యూత్ క్యాంప్కి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ యూత్ క్యాంపు మొట్టమొదటి యూత్ క్యాంప్కి వచ్చినప్పుడు ఆ యూత్ క్యాంప్ అరవై నాలుగు సంవత్సరం యూత్ క్యాంప్లో అప్పుడు చాలా ఆలస్యంగా వచ్చాను ఎందుకంటే నా వాళ్ళు నన్ను పంపించలేదు సరే తర్వాత పంపించినప్పుడు ఇచ్చాను వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక మూడు కార్యాలు జరిగాయి మూడు కార్యాలు మొట్టమొదటిగా బాప్తం తీసుకునేకి ప్రభు సహాయపడ్డాడు ఒక దైవజనుడు ఒప్పించాడు నువ్వు మారు మసి పొందావు మారు మసి తర్వాత బాప్తం తీసుకోవాలి అది సాక్షాత్తం ఉంటుంది అని చెప్పి ఉంది ఇది తీసుకోవాలంటే ఒక దృష్టాంతం ఇచ్చాడు మర్చిపోయాను ఒప్పించాడు సరే తీసుకుంటాను తీసుకున్నాను అప్పుడు నలభై ఎనిమిది మంది బాప్తం తీసుకున్నారు మొట్టమొదటి పేరు నాదే మొట్టమొదటి పేరు నాది అయితే ఎలా బాప్తం శ్రమిస్తారో నాకు తెలియదు రెండో పేరు అంటే బాగుండి కనీసము వాడు ఎలా మునుగుతాడో చూడడం సూచిస్తుంది కనుక ముందు ముంచుతాడా వెనక్క ముంచుతాడా ఆ ముంచి ఆయన నాతో పాటు లోపలికి వస్తాడా నాకేం తెలియదా అలాంటిది బిర్రుగా నిలబడుకుంటే ఆ మహిళ దాసన్ గారు కష్టం మీద నాకు బాప్తం ఇచ్చాడు అరే ఇలాగంటికైనా నాకు ఈత కూడా వచ్చు కదా నేను తేలిగ్గా ఉందని అని చెప్పాను సరే రెండవది ఏంటంటే కదా పేరు మార్చుకో పేరు మార్చుకో ప్రేరేపడాలి ఈ కృష్ణమూర్తి పేరు వద్దు ఈ యొక్క కోపు కాలు ఒళ్ళు తర్వాత వెన్నాల దొంగోడు వీడు పేరు నాకు వద్దు అని చెప్పి మంచి పేరు నాకు కావాలా అని చెప్పి ఎక్కడ ఉంది వీళ్ళకి రికార్డు ఇక్కడ ఎవరు పేరు పెడతారు ఇక్కడ అని చెప్పి అన్నీ కొత్త నాకు అని కొడతాయి అలాంటప్పుడు ఎవరు పెడతారు ఈ పేరు అని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉంటే మరలా అది మొట్టమొదటిగా హస్తి నిక్షేపణ కొరకనటువంటి మరలా పేరు నాది మొట్టమొదటిగా అప్పుడు నలభై ఎనిమిది మంది నలభై ఎనిమిది సార్లు ప్రశ్నించాడు బక్సంగారు ఒక్కొక్కరు నిలబెట్టి మళ్ళీ నలభై ఎనిమిది మందికి హస్తి నిక్షేపణ ఒక్కొక్కరు పిలిచి నలభై ఎనిమిది సార్లే ఆ జనాలు అట్లాంటివి కనుక అలా అప్పుడు మొట్టమొదటిగా మళ్ళీ నన్నే పిలిచాడు నాకు అనిపించింది స్పాంటేనియస్గా అనేసాను బ్రదర్ ప్లీజ్ చేంజ్ మై నేమ్ అన్నాను అని వెళ్ళి అది మంచి టైం అంట నా లేదు దేవ జోడు బక్సంగారు సౌడు తిమోతి కృష్ణమూర్తి తన పేరు మార్చుకొని కోరుతున్నాడు కాబట్టి ఈ వేళనిచ్చానికి తిమోతి అని పేరు పెడుతున్నాము అని చెప్పి అన్నాడు ఆ రీతిగా కృష్ణమూర్తి చచ్చిపోయి తిమోతి బ్రతికినాడు అంతేకాకుండా చివరి రోజు ఒక దైవజనుడు సేవ కొరకనటువంటి బలమైన వర్తమానం ఇచ్చాడు సేవ కొరకన వర్తమానం ఇచ్చినప్పుడు ఆ వర్తమానంలో ఏమంటున్నాడు ప్రభుత్వ కావాల్సింది నీ డబ్బు కాదు ప్రభుత్వ కావాల్సింది నీ సమయం కాదు ప్రభుత్వ కావాల్సింది నీ తలాంతులు కాదు ప్రభుత్వ కావాల్సింది నువ్వే కావాలని కోరుతున్నాడు నిన్నే పిలుస్తున్నాడు నువ్వే కావాలని కోరుతున్నాడు అని అంటుంటే అది వర్తమానం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆవిడు మరలా ఆల్ట కాల్ ఇస్తున్నాడు కనుక ప్రభు పిలుస్తున్నాడు సేవార్థం పిలుస్తున్నాడు కనుక తీర్మానం చేసుకోండి అని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏమంటున్నాడు సేవ అంటుంటే అనుకున్నాడు ఈ సేవ అంటే మనకేం తెలుసులే బాబు అనుకుంటూ ఉంటే ఈ సేవ అంటే మనకేం తెలుసులే బాబు అనుకోవద్దు నీ నీతో మ
లోపల గడువు అవుతుంది కనుక చేతితి ఏమైతుందని చేతి ఏమి కాదు మా తండ్రి ఇక నేను అనుకున్నది అంటాడే అని చెప్పింది ఎవరు అయిపోయింది ఇక ఆదోళన అయిపోయింది ఏం చెప్పాలో అర్థం కాకుండా చివరికి చేతి అని కొంచెం నెమ్మది దొరికింది ఆ యొక్క ఆ యొక్క కాన్వకేషన్లో ఇక యూత్ క్యాంప్లో ఎంతమంది వచ్చినా మూడు వందల మంది మొత్తం బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ అందరూ కలిపి ఒక మూడు వందల మంది మొట్టమొదటి యూత్ క్యాంప్ అది మొట్టమొదటి యూత్ క్యాంప్ కనుక అప్పుడు ఒక పది మంది చేతులు ఎత్తారు వాళ్ళంతా కూడా నాకు తెలుసుకోవడానికి తర్వాత ఆ బక్సం గారు అన్నారు నువ్వు ఉండు ఇంకా వెళ్ళద్దు కనుక వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే మాట్లాడచ్చు కానీ నువ్వు ఆడిపోతే మాట్లాడలేవు అంటే బలవంతం చేసి తొందర పెట్టే కొలిది ఆయన నువ్వు వెళ్ళు త్వరగా వచ్చేసే అన్నాడు త్వరగా వచ్చేసేయడానికి ఎంతకాలం పట్టింది తెలుసిన ఐదు నెలలు పట్టింది ఇరికాటంలో విడిపోయాను ఆడిపోయిన తర్వాత రకరకాల సమస్యలు రకరకాలుగా ఎన్నిలో గురైపోయింది ఎన్నిలో మూడు రోజులు షాప్ కోలేదు మూడు రోజులు షాప్ పోతే మా నాన్న అన్నాడు ఏనా కృష్ణ షాప్కి రావటం లేదే అన్నాడు అనే వెళ్ళి తండ్రి కదా ఏం చెప్పాలో ధైర్యం చాలక నాన్న ఈ రోజు నుంచి షాప్కు రాను అని చెప్పి పరిగెత్తాను అని అనుకుండా పరిగెత్తాను అంటే ధైర్యం చాలే ఆ ట్రాడ్ ఎంత పెద్ద కలవరం వచ్చేసింది అంటే ఇంట్లో పెద్ద కలవరం వచ్చేసింది ఇక పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టాను నేను మా తాతగారికి ఐదు మంది కొడుకులు ఒక అమ్మాయి వాళ్ళందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి అనే చాలా వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ఇక పెద్ద బిల్డింగ్ దాంట్లో అందరం ఉంటాము మా తాతగారికి ఆయనకి పెళ్ళి అయినప్పుడు వంట పెళ్ళిలో వంట మనిషి కూడా కట్నంగా ఇచ్చాడు వాళ్ళ మామ మా తాతగారి మామ ఇచ్చాడు ఇస్తే ఆయన పెళ్ళి పేరంటం లేకుండా అందరిని చూసుకుంటూ వచ్చాడు వంట వండుతూ వచ్చాడు పురుషులంతా ఒకసారి భోంచేస్తారు స్త్రీలంతా ఒకసారి భోంచేస్తారు మేము పెరిగేటానికి ఆయనకి అప్పటికే తొంభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు బటాణాలు నవ్వలేవాడు ఆయన అమ్మ అంతగా అంత స్ట్రాంగ్ పిల్లలు కనుక ఆర్తి వండేవాడు సరే తర్వాత ఆయన చనిపోయాడు నేను చెప్పే సంగతి ఏంటంటే కనుక అలాంటి కుటుంబంలో నేను జన్మించాను మా నాన్న పెద్దోడు అందరిలో మా నాన్న అందరిలో పెద్దోడు అయితే ఆయనకు రెండవ కొడుకు నేను ఈ సంగతి అంతా తెలిసి మా ఇంట్లో ఇంకా చూసుకోకూడదు వచ్చి రే నా కడుపు నువ్వు పుట్టింటికైనా నేను చంపేసిందిరా అని ఒక చిన్న ఆయన అంటే ఇంకో చిన్న ఆయన వచ్చి మీ నాయనకు అన్నం గారు నువ్వు పెట్టేది గడ్డి పెడుతున్నావురా అబ్బా ఒకరో మాట అంటాం అంటే ఎట్లుందంటేకైనా నేను పోయి ప్రార్థన చేసుకుంటేకైనా ఎట్లుండేది అయ్య నాకేం తగలేదు అన్నట్లు రెయిన్ కోట్ వేసుకుంటే ఎట్లుండ చూడు రెయిన్ కోట్ వేసుకుంటే క్యాప్ పెట్టుకుంటే టమటా పాటపట దానిమీద పడుతుంది కదా నాకేం కాలే మళ్ళీ వేసేసి ఇల్లు ఇచ్చేస్తే అంత బాయ కానీ నా బట్టలు మాత్రం పొడి బట్టలుగా ఉండే ఆ రీతిగా ప్రభు ఎంత సంతోషమో సమాధానం ఇచ్చేవాడంటే అంతకు ఇచ్చేవాడు ఎన్నెన్నో సరి చేసుకుంటూ వచ్చాను సరి చేసుకుంటూ వచ్చాను కనుక చెప్పాను నాయన నేను దొంగ బతుకు బతికాను నన్ను దొంగ అని పిలు అనేవాడిని నేను మా అక్కలతో పోయిపోయాను అక్క నేను దొంగ బతుకు బతికానే దొంగ అని పిలు అని చెప్పేవాడిని అంటుంటే అందరూ ఎక్కడ పుట్టేవారో మా ఇంట్లో తండ్రి దొంగ 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 అంటున్నామని అంటుంటే అన్ని సరి చేసుకుంటూ ఉంటున్నాను ఎవడైనా వచ్చి ఏంటి మీ వాడి సంగతి ఏంటికైనా మమ్మల్ని అడగద్దు వాడు చెప్తావాడు కథ అంతా వాడు చెప్తాడు వాడు ఉంటాడు పోండి అని చెప్పి నా ఇది పంపిస్తే కదా అందరికీ రుద్ది రుద్ది చెప్పేస్తూ ఉంటున్నాను నన్ను ఇంకా పిచ్చోడి కింద లెక్క కట్టారు పిచ్చోడికి లెక్క కట్టి పిచ్చి ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఆ పిచ్చి ఆసుపత్రుల్లో నిజంగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన మంచి పాఠం ఉంటుంది పిచ్చి ఆసుపత్రిలో వాడికి ఎంత ఓపిక అంటే ఎంత ఓపిక అంటే అంత ఓపిక అంత ఓపిక మనకు లేదు అంత ఓపిక కనుక అంత ఓపికతో వాళ్ళకు స్టడీ అట్లాడింది పిచ్చి ఆసుపత్రి స్టడీస్ అలా ఉండాయి కాబట్టి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు నా మూమెంట్స్గా ఎట్లా చూస్తాము నేనేం చేస్తాను చేస్తాను అని ఒట్టి కూర్చొని చూడడం ఆ డాక్టర్ వారు నన్ను చూసుకోబోని చెప్పి చదువుకుంటూ ఉంటాను నేను చదువుకుంటూ ఉంటాను సరే ఏది ఇట్లానప్పటికి నేను చివరికి పెద్ద స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్తో నన్ను తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చి ఒక వారం అని నేను పెట్టాలి ఇక్కడ అని చెప్పి తీసుకొచ్చాను తీసుకొస్తే పెద్ద స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ డాక్టర్లు అంతా కూర్చొని ఒక ఇరవై మంది డాక్టర్లు కూర్చుంటారు నన్ను ఒక దొంగ మాది కూర్చోబెట్టిన మధ్యలో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు ప్రశ్నించ మొదలు పెట్టారు నేను చెప్తాను ఆ సంగతి ముందు తర్వాత మీరు ప్రశ్న వేస్తారు అని కొద్ది నా కథ అంతా చెప్పారు చెప్పే కొద్ది అప్పుడు ఆ డాక్టర్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ చాకు ఆమె అంత విన్న తర్వాత అంది నేను ఇక్కడ ఒక వారం పెట్టాలనుకున్నాము అని అంది అని కొద్ది లేదు నేను హైదరాబాద్ పోవాలా హైదరాబాద్లో కాన్వకేషన్ ఉంది అక్కడ చాలా పనులు ఉన్నాయి ఆ పనులను చేసుకోవాలా అని కొద్ది అక్కడ చేసే సేవ ఇక్కడ చేయరాదా అనేది అక్కడ చేసే సేవ ఇక్కడ చేయరాదా అని కొద్ది నేను ఉన్నట్టుండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ నాకే తెలియదు మీరందరూ కూడా మార్బుల్స్ పొందారు చెప్పండి మీరందరూ కూడా ఏసే రక్తంలో ఏసే రక్తంలో కడగబడ్డారో చెప్
కృష్ణమూర్తి విల్ యూ ప్లీజ్ గెట్ అవుట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని బయటపడ్డాను అక్కడ ఒక జస్టిన్ అని ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అతడు వచ్చి నా భుజం ఇచ్చేసి బయట కృష్ణమూర్తి నువ్వు పిచ్చోడు కావు నువ్వు పిచ్చోడు కావు నాకు తెలుసు అర్థమైపోయింది సాధు సుందర్ సింగ్ గారి సాక్షం చదివినావా అన్నాడు తర్వాత భక్సింగ్ గారి సాక్షం చదివినావా అన్నాడు నువ్వు పిచ్చోడు కానీ నాకు తెలుసును అయితే వాళ్ళు పిచ్చోడు కాదు అని రుజువు పరిచయానికి తీసుకున్నా బాబు కనుక ఉండు ఓ మూడు రోజులు అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాడు అది కొంచెం ఆదరించి ఓ మూడు రోజులు ఉన్న పిచ్చి ఆసుపత్రులు మూడు రోజులు ఉన్న తర్వాత వాడు కూడాను ఇది ఎట్ట పరిగణిస్తూ మాకు అర్థం కాల ఒక ఆరు నెలల తర్వాత వాళ్ళకి తీసుకున్నాడు అప్పుడు చూస్తామన్నారు వాళ్ళు డాక్టర్ వాళ్ళు కూడా అట్లా సంగతి తర్వాత చివరికి నన్ను ఎక్కడో పెట్టాలని చెప్పి కాళహస్తిలో ఒక ఇది మఠం ఉందని ఆ మఠంలో ఉన్నాడు గురువు ఆయన బైబిలు ఖురాను భౌతిగీత మూడు ఒకటి అని పుస్తకం రాస్తున్నా అని చెప్పి ఆడి తీసుకెళ్ళాడు ఆడి తీసుకెళ్తే ఆ టయానికి గురువు లేడు లేకపోతే ఆయన దగ్గర శిష్యుడు ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకి అసిస్టెంటు ఆయన పద్నాలుగేళ్ళు వేదాలు చదివి నాలుగేళ్ళు ఈయన దగ్గర శిష్యుడిగా ఉంటున్నాడు ఆయనతో పరిచయం నాకు ఆయనతో పరిచయం ఏది అప్పుడు అంటే ప్రభు నాకు ఎట్లా సహాయపడుతున్నాడని చెప్పి అని చెప్తున్నాను అనగా అప్పుడు ఆయనతో పరిచయం ఏది ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నా అంటే ఆయన ఇదిగా అహింసా ధర్మాన్ని మీరు పాటిస్తారా అహింసా ధర్మాన్ని మీరు పాటిస్తారా అన్నాడు అంటే అదే గాంధీజీ గారు అహింస అన్నాడు కదా ఇంకా మీరు శాఖారమా మాంసారమా అని నేను మాట్లాడుతూ వచ్చాడు అని వెళ్ళి అన్నాను నేను ఏమన్నా అంటే కదా ఇదిగా ఒక మామిడి పండు కానీ తెంచామంటాడు పాలు వస్తుంది దాన్ని కూడా బాధ పెట్టినట్టే అనిపిస్తుంది కదా అని అని తర్వాత మనం పాలు తాగుతాము పాలు ఎక్కడిది అది ఆ దూడ తాగాల్సిన పాలు మన దాయితే అది కూడా తప్పే కదా అని అంటూ అంటే లేదు లేదు శాఖారం అని చెప్పి ఏదో అని చెప్తూ వచ్చాడు సరే మీరు అడుగులు వెళుతున్నారు మీ దగ్గర ఒక తుపాకు ఉంది ఉప్పులు ఎదురైంది ఏం చేస్తారన్నాడు కాల్ చేస్తా అన్నాడు కాల్ చేస్తా అంటే అది కూడా హింస కదా అన్నాను అది కూడా హింస కదా అన్నాను అని వెళ్ళి అప్పుడు అది దానికి పుస్తకం చెప్పాడు ప్రాణాపాయం వచ్చినప్పుడు అది ఇది మనం కాపాడుకోవచ్చు అని చెప్పి అన్నాడు అని అంత ఎగుద్ది గంట కొట్టారు గంట కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అంత బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళాము మళ్ళీ ఆయన వచ్చాం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ధ్యాన మందిరం తీసుకెళ్ళారు ధ్యాన మందిరం తీసుకెళ్తే ఎక్కడ సంపాదించారని ఒకే సైజులో ఫోటోలు ఉన్నాయి వివేకానందుడు రామకృష్ణ పరవంశ ఆ తర్వాత ఇంకా ఎవరు గాంధీజీ ఇంకా వాళ్ళ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా వాళ్ళు అన్నీ మాకంతా ఒకటే అండి మాకు వ్యత్యాసం లేదు అన్ని ఒకటే అని చెప్పి తర్వాత గర్భాలయం దగ్గరికి వచ్చారు గర్భాలయం దగ్గర చట్టం ఒకటి ఉంది ఆ చట్టం ఒకటి ఉంటే ఆ చట్టంలో మొట్టమొదటిగా ఏముందంటే కనా ఓం అనే మాట ఉంది రెండవది ఏముందంటే కనా రెండవది చక్రం ఉంది మూడవది ఏముందంటే కనా మూడవది హాఫ్ మూన్ స్టార్ ఉంది నాలుగోది ఏముంది క్రాస్ ఉంది ఇవి నాలుగు అక్కడ ఉన్నాయి అంటే నేను అన్నాను ఈ వీటి అర్థం ఏంటంటే సార్ అన్నాను అని వెళ్ళి అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ ఆయన చెప్తున్నాడు ఇది ఓం అని దాని గురించి ఒక టెన్ మినిట్స్ చెప్పించాడు ఓం సనాత అది ఓం అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఓంలో నుండి ఇవన్నీ వచ్చే సృష్టి అంత ఆ ఓంలో నుండి వచ్చిందని చెప్పి ఏదో మాట్లాడినాడు అది అయిపోయిన తర్వాత చక్ర ఇది ధర్మచక్ర అశోక చక్ర ధర్మచక్ర అని చెప్పి ధర్మ ధర్మ దాని గురించి ఏదో కొంచెం చెప్పాడు అది అయిపోయిన తర్వాత ఇది హాఫ్ మూన్ స్టార్ ఇది ప్లస్ అన్నాడు అందరికీ అవరే బిడ్డ అని చెప్పి ఏమన్నాను కనుక మేము వచ్చినప్పుడేమో మాకు అంతా ఒకటి అని చెప్పావు లోపల ఎవరుండి ఉండేది అన్నాను అంటే లోపల శివుడు అన్నాడు శివలింగం అన్నాడు సరే చెప్పాను ఈతిగా వచ్చినప్పుడు అంత మాకు సమానమే ఇంకా సర్వమత సమ్మేళనం అనేది మాకు భేద అభిప్రాయం లేదు అని చెప్పావు సరే ఇక్కడికి వచ్చి కొద్ది ఈ చట్టంలో ఓం అనే దాని గురించి ఒక ఐదు నిమిషాలు చెప్పావు ఈ చక్రం గురించి అశోక చక్రం అంటే ఒక మూడు నిమిషాలు చెప్పావు మళ్ళీ హాఫ్ మూన్ స్టార్ అని చెప్పి దాని గురించి వాళ్ళ సాయిబులు వాళ్ళు గుర్తుంది వాళ్ళు దేన్ని పెట్టుకున్నా నాకు తెలీదు ఇది సులువ సులువ అని చెప్పకుండా ప్లస్ మైనస్ ఇది లెక్క కాదు అని చెప్పి అని తర్వాత లోపల శివుడు ఉండేది కనుక దేవుడి వాక్యం రాయబడింది ఒక దాసుడు ఇద్దరు యజమానులు సేవ చేయలేడు అవి ఎక్కడున్నాయో అని వచ్చాడు అతిగా ఒక దాసుడు ఇద్దరు యజమానులు సేవ చేయలేడు కనుక వాడు చేస్తే ఒకని ప్రేమిస్తాడు ద్వేషిస్తాడు రాగానే ఒక అంతా సమానం అంటే ఇడుకు వచ్చి వెళ్ళి నలుగు చూపిస్తుంది అవి ఇవి కాకుండా లోపల శివుడు శివభక్తుని చెప్పరాదా పోలేదా శివభక్తుని చెప్పరాదా అన్నాను అని వెళ్ళి ఇంకేం చెప్పాలి అర్థం కాదు ఆయనకు 
సరే రండి కూర్చోని ఇప్పుడు నాకు ఛాన్స్ దొరికింది అని చెప్పి కూర్చొని పెట్టి నేను కాదండి మీరు సినిమా పోతారా అన్నారు అని ఒకది భర్తి సినిమా ఉన్నాడు కదా పది మంది బాగుందంటే వెళ్తానండి అన్నారు సరే అప్పుడు నేను చెప్పాను సరే ఇప్పుడు పది మంది బాగుంది అని చెప్పినప్పుడు ఆ సినిమాకి వెళ్ళారండి ఆ సినిమాలో వెళితే మీరు కూర్చుంటే వాడు ఒట్టి భక్తే పెడితే దాంట్లో కానీ వాడు దివాళీ తీల్చింది దాంట్లో నాటకాలు పెట్టాలా పాటలు పెట్టాలా డ్యాన్సులు పెట్టాలా తమాషాలు పెట్టాలా అన్నీ పెట్టాలి అన్నీ పెడితేనే వాడు వెచ్చించిన డబ్బుకు ఏదైనా కొంచెం లాభం వస్తుంది కనుక అలాంటిది పోయినప్పుడు ఇక నాలుగు మనం అది లింగి కట్టుకొని పై మీద కండు పోటీ చేసుకొని ఇలా కూర్చొని రామకృష్ణ గోవిందని మీరు అక్కడ వెళ్ళి కూర్చున్నారంటేనా చూశారంటేనా దాంట్లో కొంచెమైన తలంపు రాదా లోకంలో ఎంతో సుఖం ఉందిరా అని చెప్పి కొంచెమైన తలంపు రాదా అంటే వస్తుంది అన్నాడు వస్తుంది అని వెళ్ళి అప్పుడు నేను అన్నాను సైతాడు మేము సైతం అంటే మీరు ఇంకా మాయ అంటే సైన్సులు ఉంటారు వాడు ఒక రూపంలో ఉంటే కదా వాడిని చిరిగిన పెట్టుకొని లాగితే కదా వాడు చిరిగిన వదిలిపెట్టే స్టాండ్ ఉంటాడు మొత్తం వచ్చేస్తాడు కనుక ఆ రీతి అవి ఇంకా చిన్న తలంపుతో మొత్తం లోపలికి వచ్చేసా ఇంక మీ లోపల పరిశుద్ధత ఎక్కడుంది అని చెప్పి అనగానే ఇంకేం మాట్లాడడానికి అర్థం కాలి చిన్న లేపన పోదామన్నాను వచ్చేసాం మేము వచ్చేసాం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా చిన్న అంటున్నాడు మనోడు బాగా మాట్లాడినాడు మనోడు బాగా మాట్లాడి ఆయన జాబ్ చెప్పలేకపోయాడు అని చెప్పి అన్నాడు మా అమ్మ మా చిన్న భార్యతో ఒకసారి మాట్లాడుతుంటే పరిగెత్తి వచ్చాడు ఎవరే మీ పిల్లమ్మతో చెప్పద్దు మీ పిల్లలతో చెప్పద్దు చెప్పాను తెలుసు అయితే భయపడతారు కనుక తెలుసు భయపడతారు ఈ రీతిగా ఈ రీతిగా వాళ్ళు విసిగి విసిగిపోయి చివరికి ఏం చేశారు చివరికి ఏం చేశారంటే నన్ను మేడ మీద తీసుకుపోయి నాన్న జీవితంలో ప్రతిగొనికి టర్నింగ్ పాయింట్ అంటూ వస్తుంది ఆ టర్నింగ్ పాయింట్ వాడు సరిగా ఉంటే బాగుపడతాడు లేకపోతే ఉభయ భ్రష్టుడు అయిపోతాడు కనుక నీకు ఎంతెంతో ప్రయత్నించా కానీ నువ్వు మా మాట వినటం లేదు మా ఇంట్లో దేవుడు దేవుడు ఇంత గట్టిగా పట్టుకున్నాడు వాడు దొరకలే నువ్వు దొరికావు కనుక వాడు హిమాలయ పర్వతాలకి వెళ్ళిపోయి వాడు గురువులు అయిపోయి మమ్మల్ని అయిపోయి ఋషులు అయిపోయి గడ్డాలు పెంచుకొని మాకు ఇంకా దొరకలేదంటే ఇంత లేవరు అప్పుడే నీకు దొరికిపోయిందా అంత సులభంగా దొరికేది కాదు అలా దొరికేట్టు కాబట్టి కానీ వాళ్ళు ఈ దారికి ఎందుకు రారాదు కనుక అలా దొరికేది కాదు కనుక మేము చెప్పిన మాట విను నువ్వు వేల రూపాయల ఆధ్యాత్మ పుస్తకాలు చదువుతూ ఒక గొప్ప దైవజన దగ్గర మఠంలో ఉంటావు చెప్పు పంపిస్తాం లేకపోతే ఇదే బైబులు ఇంకా బై బైబుల్ పట్టుకుని మాట్లాడతాను ఇదే దేవుడు ఇంకా వేరే మాట మాట్లాడి నేను అని నువ్వు చెప్పావు అంటే కదా మేము చెప్పే మాట విను నీకు ఆస్తిపాస్తులు బాగా కావాలంటే తల్లిదండ్రుల ప్రేమను పాత్రుడు కావాలంటే తర్వాత నువ్వు ఇంట్లో ఇంట్లో ఒకడుగా ఉండాలని కోరితే మేము చెప్పిన మాట వింటే సరే లేకపోతేకైనా నువ్వు కుల పురుషుడు అయిపోతావు మత పురుషుడు అయిపోతావు నువ్వు సచివావు అని ఇంక ఏమైపోతావు వెలివేస్తావు భయపడ్డాను భయపడితే సరే నా దేవుడు చూసుకుంటాడు అని చెప్పి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రార్థన చేస్తుంటే ఆ ప్రార్థనలో రెండు మూడు మాటలు దొరికొచ్చిన తర్వాత నా ప్రార్థన ఆగిపోయి ఇంకా ఇంతలో ఒక కంఠంతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది డేవిడ్ రికవర్డ్ ఆల్ అని చెప్పి రెండు సార్లు స్వరం విన్నాను ఇంతవరకు అలాంటి స్వరం ఎక్కడ వినలేదు డేవిడ్ రికవర్డ్ ఆల్ అన్న తర్వాత ఆశ్చర్యపోయాడు తాబిద్దు సమస్తం పోగొట్టుకున్నాడు దాన్ని తిరిగి సంపాదించుకున్నాడు కాన్వకేషన్లో ఒకసారి ఆంశం మీద నడిచా అని చెప్పి ఇద్దరు మాట్లాడుతుంటే దావిత్ పోగొట్టుకున్నాడు సమస్తం కూడా సంపాదించుకున్నాడు అని చెప్పినట్లు పిచ్చోడ ఇవన్నీ పోగొట్టుకుంటున్నాము ఎందుకంటే రెట్టింపు సంపాదించుకుంటామని నాకు అవగాహన అయింది అంతేకాదు ఇక టీవీలో ఎలా చూస్తాను ఇట్లా మామ మా నాన్న బైబుల్ పట్టుకొని ఇట్లా కనబడ్డారు వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఇంకా టీవీలు రాలే అయితే వాళ్ళు రెండు రోజులు గడిపిస్తే పదిహేను నిమిషాలకు తేల్చేశాను నా దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు నేను ఆయనే వెంబడిస్తాను నాకు ఆస్తిపాస్తులు చిల్లిపోయా నాకు అర్లేదు అని చెప్పి వెళ్ళి రిజిస్టర్ ఆఫీస్ తీసుకువెళ్ళి తొమ్మిది డాక్యుమెంట్లు సైన్ చేయించుకున్నారు ఆ రాత్రి కూర్చొని ఇంకా ఏం చేశారు మా చిన్న కూర్చొని ఉంటున్నాడు నాన్న ఈ పని ఎందుకు చేశామంటే నువ్వు మా మాట విన్న కాని చేత నువ్వు మా మాట మళ్ళీ విన్నామంటే నీకు తప్పనిసరిగా మళ్ళీ ఇస్తాం పెళ్లి చూసుకున్న మీకు తలంపి ఏమైనా వచ్చిందా రా ఒక మంచి అమ్మాయిని చూసి చేస్తాం అని చెప్పి మా ఇంటి తలుపులు నీ కొరకు ఎప్పుడు తెరబడి ఉంటాయి ఎప్పుడైనా రావచ్చు అని చెప్పి నా బట్టలను సంచి సర్ది వంద రూపాయలు జోలు పెట్టి సాగ నంపారు డైరెక్ట్గా హెబ్రోన్కి వచ్చాను అక్కడి నుంచి హెబ్రోన్లో దేవుడు నన్ను వదిలిపెట్టలేదు 
నా తండ్రి నా దేవుడు నా రాజు నా స్నేహితుడు నా మంచి కాపరి ప్రార్థన జాబిచ్చేవాడు అద్భుతకాడు యాభై ఏళ్ళుగా దాదాపు నడిపిస్తున్నాడు ఇంతవరకు మార్పు చెందిన దేవుడు మాట తప్పని దేవుడు అద్భుతకాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసేవాడు నడిపించేవాడు ప్రార్థన జాబిచ్చేవాడు అంతేకాకుండా సమీపంగా ఉండేవాడు కనుక మొరబెట్టగానే జాబిచ్చినట్టుగా ఎన్నో అనుభవాలు కలిగినటువంటి వాణిగా ఇంతవరకు నడిపిస్తాడు